హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఎడో ప్రీమియర్ ప్రో ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్ ఫస్ట్ లెసన్లో ఉన్నాం ఈ లెసన్స్ అన్నీ ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చాలా పకడ్బందీగా ఎంత కావాలో అంతే ఉంచి అనవసరమైనంతా ఎడిట్ చేసి కరెక్ట్గా మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా ప్రిపేర్ చేశాను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒక్క లైన్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ప్రతిదీ చాలా అవసరమైనదే ఈ ఫస్ట్ లెసన్లో ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లో ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్ అన్నీ ఇక్కడే వస్తాయి ఇక మనం లెసన్లోకి వెళ్దామా లెసన్లోకి వెళ్లే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండండి ప్రీమియర్ ప్రో ముందుగా మనం సెట్స్ బాక్స్లో సెట్ చేసి ఓపెన్ చేయొచ్చు చూసారా ఓపెన్ అయింది ఇదే ప్రీమియర్ ప్రో క్లోజ్ చేసి టాస్క్ బార్ మీద ఉన్న పిఆర్ ఐకాన్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓపెన్ చేయడానికి చాలా వేస్ ఉంటాయి డెస్క్ టాప్ మీద ఐకాన్ క్రియేట్ చేసుకొని కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేయాలి చూసారా ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అయి ఉన్నదే ఇది ప్రాజెక్ట్కి పేరు నేమ్ దాన్ని మనం మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని సేవ్ చేసుకుందాం ఈ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అస్సలు ఒక్క లైన్ కూడా వదలకుండా చక్కగా వినండి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నానో చూడండి నేను డీలో మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రీమియర్ లెసన్స్లో మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాను చూసారా ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని టైమ్ లైన్ డిస్ప్లే ఫార్మేట్ టైం కూడా ఫీట్ ప్లస్ ఫ్రేమ్సా ఫీట్ ప్లస్ ఫ్రేమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎమ్ ఫ్రేమ్సా వీటిలో మనం సెట్ చేసుకొని ఆడియో అది బాగానే ఉంది క్యాప్చర్ ఫార్మాట్ ఎప్పుడు హెచ్డివిలో ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అందరం హై డెఫినేషన్ వీడియోసే వాడుతున్నాం అన్నీ చూసుకొని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే ప్రెస్ చేయండి చూసారా ఓపెన్ అయింది ఇదే మన ఎడో ప్రీమియర్ ప్రో ఇంటర్ఫేస్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చూసారా ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది ఇవన్నీ అనవసరం ప్యానల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి పారేస్తున్నాను మీకు ప్యానల్ సెట్టింగ్స్ కూడా అర్థం అవడం కోసం నేను చేస్తున్నాను లెర్నింగ్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే చూసారా ప్రాజెక్ట్ టైమ్ లైన్ అన్నీ మారుతున్నాయి అసెంబ్లీ క్లిక్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది పెద్దది ప్రోగ్రామ్ పక్కన వచ్చింది ఇలా వర్క్ స్పేస్ విండో ఇంటర్ఫేస్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఎడిటింగ్ వర్క్ స్పేస్ ఇలా ఉంది కలర్ క్లిక్ చేస్తే కలర్ కరెక్షన్ కనుగా వర్క్ స్పేస్ మారిపోయింది చూసారా లుమేట్రిక్ కలర్ వచ్చింది ఎఫెక్ట్స్ క్లిక్ చేస్తే ఎఫెక్ట్స్ చేసుకోవడానికి అనువుగా ఎసెన్షియల్ గ్రాఫిక్స్ ఇవన్నీ వచ్చే చూసారా దీన్ని ఇంటర్ఫేస్ సెట్టింగ్స్ అంటారు విండో మొత్తం మనకి నచ్చినట్టు మనం చేసే పనికి అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చు విండోలోకి వెళ్ళి వర్క్ స్పేసెస్లో ఫనీ కింగ్ అనే వర్క్ స్పేస్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను దాన్ని ఓపెన్ చేశా చూసారా నేను నా కోసం స్పెషల్గా సెట్ చేసుకున్న సెట్టింగ్స్ అన్ని ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఎఫెక్ట్ కంట్రోల్స్ క్లోజ్ చేశా సోర్స్ క్లోజ్ చేశా ఎఫెక్ట్స్ క్లోజ్ చేశా మై ప్రాజెక్ట్ ఒకటే ఉంచుకున్నా ఇప్పుడు టైమ్ లైన్ సీక్వెన్స్ని ప్రాజెక్ట్ని పక్కపక్కన పెట్టుకున్నా ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి పైన కలిపేశా 
వర్క్ స్పేస్ చూడండి ఫనీ కింగ్ మారట్లేదు అంటే ఆల్రెడీ అది సేవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు వర్క్ స్పేస్ మళ్ళీ పాతది రావాలి ఫనీ కింగ్ క్లిక్ చేస్తే చూసారా మనం సేవ్ చేసిన చేంజెస్ వచ్చేసాయి నాకు ఇప్పుడు ఈ వర్క్ స్పేస్ వద్దు కొత్తది కావాలి విండోలోకి వెళ్ళి ఫనీ కింగ్ అనే ఇంటర్ఫేస్ని తీసేసి కొత్తది క్రియేట్ చేస్తాను చూసారా నాకు నచ్చినవన్నీ సెట్ చేసుకొని ఫనీ టూ అని సేవ్ చేశా ఇప్పుడు మనం వర్క్ స్పేసెస్లోకి వెళ్ళి ఫనీ టూ క్లిక్ చేస్తే అది వస్తుంది ఫనీ కింగ్ క్లిక్ చేస్తే వేరేది పాతది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫనీ టూ ఉంచి ఫనీ కింగ్ని తీసేయాలి అప్పుడు మనం ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఎడిట్ వర్క్ స్పేస్లోకి వెళ్ళి చూసారా ఇక్కడ ఫనీ కింగ్ ఎక్కడ ఉంది సారీ ఫనీ కింగ్ సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేయండి ఓకే ఇక ఫనీ కింగ్ అనే విండో ఉండదు ఇప్పుడు ఫనీ టూ మాత్రమే ఉంటుంది ఇది టైమ్ లైన్ ఇది ప్రాజెక్ట్ మనం ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంపోర్ట్ క్లిక్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫైల్కి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ ఐ క్లిక్ చేసి వీడియోస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో సెలెక్ట్ చేశాను వచ్చింది చూసారా దాన్ని తీసుకెళ్ళి టైమ్ లైన్లో డ్రాక్ చేసి డ్రాప్ చేయండి చూసారా టైమ్ లైన్ క్రియేట్ అయింది ఇదే టైమ్ లైన్ టైమ్ లైన్ అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారా మన వీడియో టైం ఎంత ఉంది ఏ సెకండ్ దగ్గర ఏ ఫ్రేమ్ ఉంది అన్నవి విపులంగా చూపించేదే ఈ టైమ్ లైన్ ఈ టైమ్ లైన్ పేరు చూసారా వన్ కట్ అని వచ్చింది దీన్ని మార్చాలి రైట్ క్లిక్ చేసి రివిల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి చూసారా అక్కడ డబల్ క్లిక్ చేసి వన్ అనే ప్రాజెక్ట్ సేవ్ చేశాను వన్ అని ప్రాజెక్ట్ నేమ్ సేవ్ చేశా చూసారా మారింది నాకు వన్ అని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఆ సీక్వెన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ సీక్వెన్స్ వచ్చింది చూసారా ఇది సీక్వెన్స్ ఇది వీడియో ఫైల్ సీక్వెన్స్ కి వీడియో ఫైల్ కి తేడా ఇదే సీక్వెన్స్ ఐకాన్ అలా ఉంటుంది వీడియో ఫైల్ ఐకాన్ వేరేగా ఉంటుంది వీడియో ఫైల్ లో మనం కర్సర్ కదుపుతూనే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఏముందో చూడవచ్చు సీక్వెన్స్ కూడా అలాగే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది ప్రీమియర్ ప్రో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో ఉన్న కొత్త ఫీచర్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసిన ఫైల్స్ ని కూడా జూమ్ అవుట్ జూమ్ ఇన్ చేసి చూసుకోవచ్చు ఇది టైమ్ స్లైడర్ ఇది ఎక్కడ మూవ్ అవుతే అక్కడ ఉన్న ఫ్రేమ్ ని మనకి ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇదే టైమ్ లైన్ ఈ రెండు సున్నా హవర్స్ ఈ రెండు సున్నా మినిట్స్ ఈ రెండు సున్నా సెకండ్స్ ఈ రెండు సున్నా ఫ్రేమ్స్ ఇప్పుడు ఈ కర్సర్ ని మూవ్ చేశాను ఈ కర్సర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఒక నిమిషం యాభై ఏడు సెకండ్ల ఆరు ఫ్రేముల దగ్గర ఉంది ఈ కర్సన్ మళ్ళీ ముందుకు మూవ్ చేశా మళ్ళీ వెనక్కి మూవ్ చేశా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఎడ్జ్కి వచ్చింది అంటే చివరికి వచ్చింది ఐదు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్ల ఆరు ఫ్రేములు ఉన్నది టోటల్గా వీడియో చూసారా ఈ స్లైడర్ని కదుపుకుంటూ ఆ స్లైడర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దాని టైమ్ లైన్ ని మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈ టైమ్ లైన్ కోడ్ ఇది టైమ్ లైన్ జూమ్ చేసుకోవడం టైమ్ లైన్ ని ఇక్కడ ఈ బార్ మీద క్లిక్ చేసి జూమ్ చేయొచ్చు చూసారా ఈ బార్ ని స్కేల్ చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా మనకి టైమ్ లైన్ ముందుకి వెనక్కి జరుగుతుంది కూడా ఇది టైమ్ లైన్ ని జూమ్ చేయడం అంటారు బాగా డీప్ గా జూమ్ చేశాను ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ కదలాలి అంటే మనం హోమ్ ఎండ్ బటన్ యూజ్ చేయాలి ముందుకు వెళ్ళాలంటే హోమ్ వెనక్కి వెళ్ళాలంటే ఎండ్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే 
ఫస్ట్ కి లాస్ట్ కి వెళ్తుంది కర్సర్ ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే స్టార్టింగ్ కి ఎండింగ్ కి వెళ్తుంది టైమ్ లైన్ స్లైడర్ మూ టూల్ తో మనం ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూసారా ఖాళీ స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ వీడియో ఉంది ఆ ఖాళీ స్పేస్ ని డిలీట్ చేయాలి ముందు మనం వీడియోని అన్లింక్ చేసాం వీడియో ఆడియో సెపరేట్ అయ్యాయి రెండు కలిపి మళ్ళీ రెండు కలిపి సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ పట్టుకొని రైట్ క్లిక్ చేసి లింక్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఆడియో వీడియో రెండు కలిసిపోయాయి ఈ ఖాళీ గ్యాప్ ని తీసేయాలి రైట్ క్లిక్ చేసి రిపిల్ డిలీట్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వీడియో ఫుటేజ్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది ప్లే చేయాలి అనుకుంటే మనం స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయాలి చూసారా ప్లే అవుతుంది స్లైడర్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఏ వీడియో ఉందో అదే మనకి ప్రోగ్రామ్ వన్ లో కనబడుతుంది చూడండి కట్ చేయాలంటే మనం కంట్రోల్ కే ప్రెస్ చేయాలి స్లైడర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ కట్ అవుతుంది రెండో కట్ నేను ఇక్కడ పెట్టి కట్ చేశాను ఇప్పుడు మధ్యలో మూడో క్లిప్ ఫామ్ అయింది చూసారా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేసేయాలి డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది డైరెక్ట్గా మనం క్లిప్ని మూవ్ చేసాం సెలెక్ట్ చేసుకొని వెనక్కి కూడా మూవ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఆపితే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఉంది చూసారా ఈ మ్యాగ్నెట్ ఆప్షన్ ఆపితే ఫుటేజ్ ఫుటేజ్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అదే మ్యాగ్నెట్ ఆన్ చేస్తే కరెక్ట్గా అక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది ఓవర్ల్యాప్ అవ్వదు ఇది సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు క్లిప్ని ఒకే క్లిప్ కింద చేయాలంటే ఎలా ఈ నాలుగింటిని ఒకేసారి మూవ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని అన్లింక్ చేసి మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుని గ్రూప్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకదాన్ని పట్టుకొని మూవ్ చేసిన మొత్తం అంతా కదులుతుంది చూసారా అన్గ్రూప్ కూడా చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఏ దేనికి అది సెపరేట్ అయిపోతుంది మన వీడియోని ఆడియోని సెపరేట్ సెపరేట్ ట్రాక్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ వి వన్ వి టూ వి త్రీ అనేవి వీడియో ట్రాక్స్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అనేవి ఆడియో ట్రాక్స్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా ఆడియో వీడియో రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి చూసారా ప్లే చేసి చూద్దాం ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ పుణ్యమా పాన్ ఇండియా మూవీస్ పుణ్యము ఈ మధ్య కాలంలో ప్రాంతీయ భాషా సినిమాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవి అన్ని భాషల వారు చూడదగే విధంగా సబ్ టైటిల్స్ తో ఇది మ్యూట్ బటన్ ఈ మ్యూట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చూసారా గ్రీన్ కలర్ లో హైలైట్ అయింది ఆ ఆడియో ట్రాక్ అవుట్పుట్ మనకి సౌండ్ రాదు ఎప్పుడు మ్యూట్ లో పెట్టుకోకూడదు ఇది ట్రాక్ ని లాక్ చేయడం చూసారా ట్రాక్ లాక్ అయింది దీన్ని మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేయలేం డిలీట్ చేయలేం ఆ లాక్ తీసేస్తే మళ్ళీ మనం ట్రాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది రికార్డింగ్ బటన్ ఇది ప్రెస్ చేసి మనం మాట్లాడింది రికార్డ్ చేయొచ్చు చూడండి ప్రెస్ చేసాను రెడ్ కలర్ లోకి వచ్చింది వన్ టూ వన్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ ఐఎమ్ రికార్డింగ్ మై వాయిస్ ఫర్ ది సెషన్ రికార్డింగ్ ఆపేగానే నేను రికార్డ్ చేసిన ఫామ్ అయింది చూసారా గ్రీన్ కలర్ లో ఇలా మనం హెడ్ఫోన్స్ యూజ్ చేసి రికార్డింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది సోలో ట్రాక్ ఈ ఆప్షన్ పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు ఇది మూవ్ టూల్ సెలెక్షన్ టూల్ అంటారు దీంతో మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇది రేజర్ టూల్ సి ఇది పెన్ టూల్ పి ఇది హ్యాండ్ టూల్ హ్యాండ్ టూల్తో మనం టైమ్ లైన్ మూవ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు చూసారా టైమ్ లైన్ మొత్తం మనం నావిగేట్ చేయొచ్చు ఇది టెక్స్ట్ టూల్ 
డైరెక్ట్గా వీడియో మీద క్లిక్ చేసి టైప్ చేయొచ్చు ఇది ప్రీమియర్ ప్రోలో వచ్చిన కొత్త ఆప్షన్ టెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా కొత్త ట్రాక్లో ఫామ్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ని సేవ్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ ఎస్ క్లిక్ చేసి సేవ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ కరెక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే సేవ్ చేసామో అక్కడే సేవ్ అవుతుంది చూసారా మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని సేవ్ అయింది ఇది ప్రీమియర్ ఫైల్ దాని ఆటో సేవ్ ఫైల్స్ అందులో కూడా ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది ప్రీమియర్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ అందులో ఆడియో అన్నీ సేవ్ అవుతాయి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ప్రిఫరెన్సెస్లోకి వెళ్ళి ఆటో సేవ్ ఆప్షన్ మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ పదిహేను సెకండ్లకు ఒకసారి సేవ్ చేయమని ఇరవై సార్లు ఇరవై వర్షాలు సేవ్ చేయమని మనం ఇచ్చాం కానీ ఇప్పుడు అది వన్ మినిట్కి ఒకసారి సేవ్ చేసేలా మార్చుకొని ఓకే ప్రెస్ చేయండి ఇక నుంచి మనం ఏవైనా మార్పులు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వన్ మినిట్కి ఒకసారి అది ప్రాజెక్ట్ని సేవ్ చేసుకుంటుంది ఒకసారి ప్లే చేసి చూసుకున్నా స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేసుకుంటే ప్లే ఇక ఈ ప్యానల్స్ అన్నిటినీ జూమ్ చేసి చూసుకోవాలి అంటే ఫుల్ స్క్రీన్లో టిల్డ్ కీ ప్రెస్ చేయాలి టిల్డ్ కీ అంటే తెలుసు కదా ఎస్కేప్ కీ కింద ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ అదే టిల్డ్ కీ ప్రెస్ చేస్తే మినిమైజ్ అవుతుంది ఇంకొక ముఖ్య విషయం మనం యూజ్ చేస్తున్న ఫుటేజెస్ అంటే వీడియో ఫుటేజ్ ఆడియో ఫుటేజ్ అంటే వీడియో క్లిప్స్ ఆడియో క్లిప్స్ అన్నీ కూడా ఒకే ఫోల్డర్లో మనం సేవ్ చేసుకున్న ప్రీమియర్ పర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అందులోనే ఫుటేజ్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి సేవ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ప్రీమియర్ లెసన్స్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఒకేసారి కాపీ చేసుకొని వేరే సిస్టంలో పేస్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే క్లిప్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి లేకపోతే ఫుటేజెస్ మిస్ అయినట్లు మనకి చూపిస్తుంది చూసారా నేను కాపీ చేసి నేను వాడిన వీడియోని మళ్ళీ ఫుటేజెస్ ఫోల్డర్లో పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రీమియర్ లెసన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ని ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసు వేరే సిస్టంలో కాపీ చేసి డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇదే ప్రీమియర్ ప్రో ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఇవి బాగా వస్తేనే మీరు స్పీడ్గా ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయగలరు విన్నారుగా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ రూపంలో టైప్ చేయండి లేదా నా ఇమెయిల్ ఐడి కింగ్ ఫనీ టూ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయండి మీ డౌట్స్ కమెంట్ రూపంలో వచ్చిన ఇమెయిల్కి వచ్చిన ఖచ్చితంగా నేను సాల్వ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ లెసన్ వీడియో ఎడిటింగ్ బేసిక్స్ ఇక్కడ నుంచి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి మన లెసన్స్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ వాచ్ ఇట్ అగైన్